wana wake live Uhali gani mtazamaji wa kipindi chetu cha wanawake live Karibu sana hili ndio jukwaa letu ile wanawake uh, sauti ya wanawake nguvu ya wanawake uh, ninakualika hapa ambapo tuna ajenda zetu kubwa nne ziko nyingi lakini hapa tunabinuka na ajenda kuu nne kwanza mwanamke kusimama kujitegemea kujimudu kiuchumi jambo la pili kuondoa vikwazo hasa masuala ya ukatili ukatili wa aina mbalimbali jambo la tatu mtoto wa kike msichana aweze kufikia malengo yake hasa ya kielimu na jambo lingine au ajenda yetu nyingine ni wale ambao wanafanya kazi za majumbani wasichana na wanawake ambao wamejikita kwenye kazi za majumbani ni kundi lililosahaulika kuwakumbuka kuwapa haki zao kuwapa nafasi lakini pia kuwapa elimu kuwapa maarifa hayo ndio mambo ambayo tunabinuka nayo tunapambana nayo tunayahubiri tunayaishi Tunaianza wanawake live na ajenda yetu ya kuhamasisha elimu ya mtoto wa kike. Na leo pika mheshimiwa dr Tulia Axon. Nisisitize jambo moja kuhusu ukimya tulionao katika jamii kuhusu mambo haya. Na huu ndio unaotusumbua na hata changamoto nyingine za mimba za utotoni zinaambatana na hili jambo. Niwaombe sana sana waheshimiwa wa viti maalumu mikoa ni kwao wengine watataka kujenga choo ama kujenga eneo la mtoto kujistiri wapo lakini yuko mwingine ameshajifunza wala ye hana neno ameshajifunza na makabrash ataondoka naye kwa sababu hiyo ningeomba wawezeshaji wetu mnapotafuta mnapotafuta uh, fedha kwa ajili ya mambo kama haya yaambatane na hizo 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 Uh, yaambatane na kutatua changamoto za miundombinu tunayoizungumzia kwa sababu haitusaidii tukikaa kila wakati tukazungumzia miundombinu alafu hatusongi mbele lakini muda wa kuzungumza tunazungumza nyingine uh, tushirikiane kutoa hayo mafunzo ya hedhi salama na nimefurahi sana kuwaona kina mama wengi hapa naamini katika katika kile chama cha wabunge wanawake hii hoja itaenda kuwa nzito zaidi kuliko ilivyokuwa huko mwanzo na kwamba tutapata fursa ya kupanga mipango ya namna waheshimiwa hawa wabunge wa majimbo kwenye majimbo yao kupitia hizi shule kuwafundisha hawa watoto namna nzuri ya kujistiri wakati wa hedhi lakini kwa ujumla hedhi salama kama ambavyo tumeoneshwa tumeoneshwa pale nje ili watoto wetu waweze kuwa salama lingine na la mwisho nisisitize uwazi uwazi kuhusu hedhi tuzungumze kuhusu hedhi na 
uzuri wake mimi ninayezungumza hapa nilikuwa binti at some point sasa hivi nimekuwa mtu mzima lakini wanaume mliofika hapa naamini mtazungumza kuhusu hedhi salama na mheshimiwa naibu waziri ameonesha mfano wa kuvaa vazi zuri kabisa kuonesha yeye ni champion wa hedhi salama Ninawashukuru sana kwa kunisikiliza niwatakie kila laheri naamini tutakapoonana mwakani tuki siku kama hii tukizungumza kuhusu haya tutakuwa tukiyazungumza takwimu zikiwa tofauti kwa sababu waheshimiwa bunge ambao ndio wawakilishi wa wananchi mko kwa wingi hapa na hawa watafiti wetu atakapofika majimboni watakuta mambo yamebadilika asante sana maadhimisho haya yaliandaliwa kwa nguvu moja kwa sauti moja na mashirika yanayofanya kazi ya kuhamasisha elimu ya mtoto wa kike wakishirikiana kwa karibu kabisa na serikali yetu na waliweza kualika waheshimiwa wa bunge mbalimbali ambao waliweza kufika kwa wingi lengo ni kuweza kuwa na sauti moja Mpere ya siku ya heti duniani no!